Всем привет! В этом коротком видео мы разберем такую штуку, как анимация текста за объектами. Для того, чтобы создать такую анимацию, нам необходимо использовать трек Mate. Это одна из многих функций в программе Adobe After Effects, которая позволяет вам использовать слой в качестве маски. Маски, которые, собственно, и будут определять у вас видимость объекта в вашей композиции. Допустим, у вас есть задача санимировать текст, который будет вылетать друг за другом вот таким вот образом. Для начала мы просто пишем текст и создаем анимацию. Далее, для того, чтобы создать данный эффект вылета текста за объектами, мы можем воспользоваться разными способами, один из которых это прикомпоз. Но так как мы, допустим, хотим сделать быструю анимацию и не прикомпаживать каждый элемент отдельно, мы можем воспользоваться простой функцией TrackMate. Поэтому нам нужно создать слой с шейпом, который будет выполнять функцию этой маски. Итак, я возьму Rectangle Tool и просто выделю ту область, где мой текст не должен появляться. Иными словами, наша анимация прошла, мы рисуем здесь вот такой вот шейп теперь нам необходимо расположить этот слой над текстовым слоем вот таким вот образом и поставить наложение трек мате как альфа inverted таким образом мы говорим слою чтобы он использовал верхний слой shape layer всю его прозрачную зону в качестве непрозрачной зоны для текстового слоя поэтому когда текст будет в этой области shape layer он будет исчезать то же самое мы сделаем и с верхним слоем то есть нарисуем shape и разместим его вверху теперь у нашего текстового слоя альфа мы поставим трек мате как альфа inverted таким образом наш текст будет исчезать и здесь теперь смоделируем ситуацию когда вам нужен именно определенная область где текст должен появляться. Я создам, допустим, какой-нибудь э, квадрат и напишу здесь текст. Теперь я хочу, чтобы мой текст при анимации, ну, допустим, снизу, выглядывал только в этом квадрате. Конечно же, я могу, опять же, прикомпозить, нарисовать маской, но это не очень удобно, особенно в том случае, если мы хотим поменять анимацию. Поэтому будем использовать альфа-мате. Альфа-мате говорит нашему слою использовать ту непрозрачную область у нашего shape layer а в качестве прозрачной области у текстового слоя. Нам нужно нарисовать shape, либо скинуть тот shape, на котором мы разместили наш слой, то есть это shape layer 1. Я его просто скопировал и перенес вверх. Вот он. И теперь текстовый слой альфа я поставлю в наложение альфа мате. Это означает, что текстовый слой будет появляться там, где есть непрозрачная область у верхнего слоя. А так как верхний слой стоит только из одного rectangle shape, то только в этой области будет появляться этот текст. Таким образом можно нарезать шейпы или любые другие элементы и создавать анимацию вылета за объектами без прикомпозов и причем достаточно быстро.